Всем привет! Итак, как же я рисую? Мне все больше и больше нравится экспериментировать с различными мелками. То есть от масляной пастели я пошла дальше. И вот тут последние у меня какие-то зарисовки были не только с масляной пастелью. Вот здесь вот, например, масляная пастель. Я стала активно использовать, во-первых, Neo Color, которые вторые, это от фирмы Карандаш. У меня был набор, но я сначала как-то... Они такие стали дорогие, такие люксовые, я боялась ими рисовать. Да и не очень поняла. А вот сейчас мне прям вот эта какая-то размашистость, очень их вот такая живописность стала нравиться. И вот в последних каких-то работах я прям вот активно стала использовать. У них, кстати, есть еще очень вот здесь, кстати. И это эта же картинка, но чуть-чуть по-другому, потому что у меня есть вот такой... Это вот моя утренняя рисовалка. Я как-то очень удачно нарисовала как раз здесь не Neo Color 2, а вот детская пастель, размываемая водой. Это такой, можно сказать, дешевый аналог. Сейчас покажу, как они выглядят, но мне эти мелочки очень нравятся. Они похожи на губную помаду. И по фактуре, и по текстуре. Вот такие они смешные. Это не весь набор, там 24 цвета. Единственное, что, конечно, палитра там такая детская, поэтому какие-то цвета отдельно надо выбирать. Ну, как-то их, чтобы не смотрелось совсем как детский рисунок. Вот такие помадки. Я их покупала на Озоне, могу ссылку дать, если что. Я сейчас племяшки такие заказывала. Очень прикольные, они мягче, чем Neo Color, и они более такие вот как бы густенькие, но размазываются они в принципе одинаково, то есть не могу сказать, что вот эти какие-то более маски, и они размываются водой, но они более мягкие. Еще я, значит, купила несколько новых цветов, как раз вот Neo Color, вот они очень красивые. Таких у меня в наборе не было, в наборе хотя у меня много цветов, но вот таких каких-то, каких я люблю. А вот это из набора. Вот это не из набора. У меня 40, набор на 40 мелков. Но вот таких волшебных, как я люблю, там, к сожалению, нету. Вот. Что я с этим делаю? Я их очень... Их где-то размываю, где-то нет. Но вот они ложатся очень мягко, как видите, их можно чуть-чуть потереть пальцем даже их можно размыть водой они очень такие э, хорошую фактуру дают ну собственно для этого используют и neo color вот они какими-то такими создают такую интересную фактуру здесь у меня гуашевая подложка всего два цвета охра и э, берлинская э, берлинская лазурь И мне хочется передать как-то вот в этом рисунке настроение, которое у меня есть здесь, которое здесь вот случайно получилось, и как-то очень удачно. Ну, то есть этот рисунок я, наверное, за пять минут нарисовала, но он мне очень-очень как-то стал нравиться. Ну и, может быть, что-то добавить потом еще, эм, еще. Вот там, наверное, все идет, вся игра на этом розовом домике и э, вот этом густенько-синем. Еще по совету одной моей подписчицы я приобрела несколько призма Color карандашей. Тоже совершенно такие волшебные цвета, как я люблю. Вот они очень симпатичны. Я продолжаю их как-то тестировать. Так, это не отсюда. Вот они. Очень симпатичные карандашики. Очень хорошо наслаиваются. Кстати, насчет и Neo Color, и вот этих вот чудесных детских мелков, они, конечно, должны быть почти последним слоем, потому что поверх них почти ничего не рисуют. Ну, говорю почти, потому что вот, например, вот эти призмы, они довольно такие 
маслянистые и ну, дают, дают что-то добавлять. Но в целом лучше бы это был последний слой. На самом деле у меня там вообще была перевая ручка. Вот сейчас я ее чуть-чуть добавлю. Вообще, я первый раз записываю то, как я рисую. Я понятия не имею вообще, что это получится или нет. Потому что, ну, как-то и не с руки, и не знаю. Ну, вот что-то буду болтать, наверное, что-то буду тут показывать. Может быть, и ничего. Может быть, что-то и получится из этого. Ну, тут зазвонил телефон, и я совершенно не заметила, как я тут продолжала что-то, оказывается, порисовывать. Ну, вот так, так оно бывает. Ну, собственно, я не сильно много, не сильно долго тут я что-то этим деревом увлеклась. На самом деле, мне вот к этим кустам пора переходить волшебным. Чем бы их таким? Здесь просто нужно создать вот эту какую-то текстуру. Так, мне кажется, что у меня дрожит камера, когда я нажимаю на карандаш. Не знаю. Может быть, тогда и ничего не получится. Вот. На самом деле я, к сожалению, может быть и не к сожалению, может быть к счастью, но в общем частенько я рисую без какого-либо плана. Это, возможно, не очень правильно. Ну уж как есть. В общем-то у меня вот эти розовые блики должны здесь сработать. Они как бы у меня имитируют свет и цвет. Может быть, даже сделать какую-то розовую луну. Видите, она начинает поднимать нижний слой. Здесь и беленькие есть, на самом деле. Ой, совсем все поднялось. Ну, а раз уж так, то мы возьмем как-то... Сметируем свечение. В общем-то, она не должна быть идеально ровной, как и весь рисунок. А, и вообще рисунки, они никому ничего не должны. Вот, а сейчас я взяла Neo Color, и вот вы видите, ими можно такие прям вот более тоненькие делать штришки так. я пытаюсь разглядеть еще в каких-то своих вот этих э, э, в своем этом подмалевке назовем его так какие-то э, угадать формы которые можно подчеркнуть Конечно, ручка поверх гуаши это совсем уже, это совсем уже. Но у меня толстенькое такое перо, это называется такой вот уточкой, это называется фьюд или фьюди наконечник такой уточкой. И, и им, конечно, рисуешь как практически маркером, поэтому она позволяет поверх гуаши какие-то создавать курчавости. 
вообще обычно я рисую, конечно, очень экспрессивно. Не особо забочусь о какой-то аккуратности. Хотя по-разному. На самом деле разные бывают задачи рисования. Иногда ты хочешь что-то на память, а иногда поэкспериментировать. Вот здесь у меня, конечно, сплошной эксперимент идет. И это прикольно. А что если я возьму... А, у меня вот этот еще очень симпатичный цвет. Как раз его будет видно на темном. Смотреть, что получается, как бы чтобы картинка собралась. Ну, так вот уже, мне кажется, дом-то засиял на фоне розовой луны. Это хорошо. И если сравнивать вот со здесь, даже вот это вот больше держит композицию. Значит, вот эти формы должны стать ярче их надо объединить каким-то цветом который будет их опять детские мелки но они потрясающие яркие мягкие и хорошо размываются ну собственно как и вот эти чудесные карандаш там еще очень красивый есть кстати золотистый цвет я пока видно все цвета не попробуем так мне вот хочется это подсобрать все-таки давайте добавим да теперь камера очень трясется я не знаю, как сделать так, чтобы она не тряслась, если честно. Уж простите, это первый такой у меня заход. Будем смотреть. Так, теперь оно как-то провалилось, а не объединилось. Либо мне нужно... Да, возможно, мне нужно размахнуться этой прекрасной сепией. По-моему, это да, сепия. И тогда у меня вот, смотрите, оно сразу вылезло. Не зря я так это идти немножко побаивалась, как-то сразу дать. Вот, теперь оно вот держится. Домик сияет. Деревья тоже. В принципе, большего я и не ждала от этого рисунка. Так. Кстати, сейчас очень красиво вот эти работают еще проблески синего. Я думаю, теперь где бы мне их еще добавить. Но такого синего у меня, к сожалению, с собой нету дача остался а вот этот он слишком светлый угу. очень необычно смотрите туда и туда еще что-то при этом говорить вот мне нравится 
получается, что здесь чуть-чуть кудрявится, здесь кудрявится. Давайте мы тогда уже вот это уведем куда-то. Там совсем тонкие ветки. И вот пусть они сюда куда-то и уходят. Ну что, мне кажется, мне надо остановиться. Конечно, написать дату. Сегодня у нас 1 октября. Чем бы таким поострее написать? 1, 11, очень много единичек, две двойки. Даже что-то у меня сегодня цифры пляшут. Ну вот так. Не знаю, пересмотрю ролик. Возможно, ничего не понятно, ничего не видно, не... И вообще все это какая-то ерунда. Ну, в общем, я подумаю, выкладывать это или нет. Всем пока.